Čau lidi, zdraví vás Aulip a vítejte u druhého tutoriálu na CryEngine 3. Um, v minulém díle jsme se ukázali, jak uh, CryEngine vyextrahovat a no, vlastně, pardon, vlastně nainstalovat. Já to mám tady na harddisku externím, tady ve složce CryEngine. Um, tady můžete najít, uh, jak to tam? co to vlastně obsahuje, obsahuje to tématy třeba dedikovaný server, uh, editor a herní část hry. Nebudeme pracovat s editorem, což je což složka toho engineu, bin32 a editor, případně editor.exe. Jelikož já tady mám ikonku, tak já tady já to tady pustím přes ikonku, omlouvám se. Vy se budete muset přihlásit, já už jsem se přihlásil, takže um, teďka v nových verzích um, Krajtek odejdal to přihlášování po každý, což je super, protože ne vždycky jsem u internetu a když chci něco vytvořit, tak je to lepší takhle. Tak, um, takhle je ten editor. Já mám trochu, to vlastně nepřijímejte, musím to rozmazat. Um, to teda, můžeme tu tabulku dát pryč. Uh, co tady je, co nás bude zajímat. Uh, tohle, tady to, jak můžete tady vidět, se jmenuje menu bar. Um, jsou tady uh, všechny možný, tady máte file, new, Pack Manager, tam máte ty, ty soubory, tady můžete otevřít existující mapu, udělat, vytvořit novou, uložit ji a tak dále. Display, tady si můžete nahrávat dokonce. Remember Location, tady si můžete zapamatovat lokace, kde vás to tam přímo hodí. Tady potom máte config, konfiguraci, takže uh, na PS3, na Xbox 360, na LOM, medium, height a very height. Potom je tady tak sketch mod, prefaby, brush, terén, uh, zvuk, hra, tady můžete přepnout do hry kdykoliv, pomocí CTRL-G, AI, nějaký clouds, to jsou mraky. Tůlíčky, tady script help, uh, nějaký skriptíky, um, tady to taky občas budeme používat, to je na okna. Um, um, Nejrůzný ty komponenty tady, otev otevření těch komponentů a tady about editor, tady mám krásný dialog. Tak to v rychlosti menu bar, tohle je tom. Tady ten Edit Mode Toolbar projedu rychle. Uh, zpět, uh, dopředu, uh, Link, Unlink, to nevím, co je. Select All, um, to se taky nikdy používal, to je pro označení něčeho. Tohle to je Select Object, takže um, to vlastně. Uh, ty, Teď nechci ukazovat něco z týry. Takže já dám new, tady se vytvořím mapu, třeba nazvu tutorial. To je file a new. A tam nazvu tutorial. A to je folder, kde se to bude ukládat. Um, to je velikost. Um, mám bude stačit taková, ale můžete se dát samozřejmě tu největší. Um, Dáme OK a a počkáme a počkáme a tady to je texture, dimension, tak kvalita té textury, height quality, samozřejmě můžete odznačit, kdybyste měli slabší počítač, ale my tam chceme vysokou kvalitu. Tak tady teďka Tady mám moře, um, ukážu vám potom, 
co s tím budeme dělat a teď třeba tady budu mít i objekt, třeba chlápka si sem dám a bude nahoru, nahoru půjdeš a já mám teda chlápka a, a když mám tady to, tak se ho tak mi ho tady takhle udělá tak se ho takhle můžu označit a nebo jenom že na něho kliknu takhle um, tohle je move and select no, select and move to taky se ho můžu označit a objeví se mi tady, tady šipičky tomu se říká pivo uh, pomocí toho se můžu takhle si hejbat ještě mi to chybí jedna šipečka na zetko, tady červená, to je takhle zase um, doleva doprava. E, potom tady je rotej, který se rotuje. No, moc to nejdu vyzapnu, jo, tak to spadne. E, takhle se rotuje teda, potom tady je scale, kde ho můžu zvíječovat. Což je taký monstrum. Taký monstrum, co se uděláme. A teď zapnu tu. <laughs> tak jak týhle monstrum se dá udělat. Um, to je samozřejmě zmenší. Um, tady to jsou ty pivoty XYZ. Um, tohle to je mřížka, já moc nepoužívám. Uh, no a to je asi tak všechno. Můžu ještě přijít zpět. Uh, takže já bych ten lidi už asi ukončil, protože se nám tam toho moc... Vytexli, to vypadají dobře. No, uh, protože už se nám tam toho moc nevyjde, takže se mějte a těžte se na další tutoriál ve kterým se ukážeme jako nějakou editaci už terénu, takže ahoj a těším se na další tutoriál.